大家好，我是阿龙，欢迎来到我的支教频道。今天是2021年3月1日，我来到了黔东南苗族侗族自治州的琼江县。顾名思义，这里是位于贵州省的东南部。画面中黄色标注的位置，在琼江县我并没有逗留太久，休整一晚之后，我踏上了寻找最美梯田的自驾之旅。贵州有句俗话说：“地无三尺平。”这里的特殊的地形环境呢，使得这里的人们生产生活都是因地制宜的。这里的地貌呢是云贵高原往丘陵盆地过渡的一个地带。所以说，昨天我发的那个视频，很多人就问我，阿龙为什么你这个过路费这么贵啊？是因为这边贵州这一边山地多，然后这个桥洞比十分的大。高速公路建了很多这个高架桥，然后还有这个呃隧洞，所以说自然而然的这个高速路的收费呢就高了起来。我开车开到这个地方，发现河对面有个很漂亮的村寨。阿龙打算找个地方停下车，飞个航拍看看那个村寨，太美了。但是走了一路都发现没有没有地方停车啊。哎，前面这里有个观景台。我刚刚开车经过这里的时候啊，发现这条河旁边呢建的村寨特别的美，因为它是依河而居的，然后这个水面又特别的平静，倒映出来的画面特别特别的唯美。我打算在这里飞一下航拍，给大家看一下。刚刚飞了一下航拍呀、啊，感觉看不够，所以呢，我现在走过去，走过去那个村寨里边，去看看当地的这个比较贵州当地比较偏远的这样子的村寨是怎么个风貌的。阿龙往前走呢，发现这里正在建房子，你看搭建木头房子，上去看看他们是怎么建房子的。这是敲掉了重新建是吧？哦。为什么要重新建啊？这是把木头拆掉。建水泥房子，就这种嘛。哦，要搞砖房子，木头比较有特色。看对面的那木头房子，你们是苗族人对吧？侗族，侗族，那种房子就很有特色。像这个也是很有特色<笑>，建了水泥房子就没有那么你们的民族特色了。其实，那是，啊，是吧？这位大哥和我说，他们并不是在建新房，而是在拆除旧的木房，建水泥房。我听了之后感到特别的惋惜，因为在可预见的未来，当地具有民族风貌的建筑文化将会逐渐消失殆尽。这是一个依山傍水的美丽而传统的侗族村寨，但在时代浪潮的发展之下，我们该如何去保护传统的建筑文化呢？看到这路边有当地人在烤火取暖呢、啊，里边是个小卖部，好像有人在做吃的，进去看一看。但是我可以问一下，你正在做的这个是什么吗？什么？这个做的是什么？做做是吃饭啊。饭啊？吃饭的桌子。哦，吃饭的。哎、啊，对呀、啊。这个大叔正在做他们吃的这个晚餐，是不是？是啊、晚饭。对呀、啊。我看的这个像是米一样的，像是我们是是粉呢，粉呢、啊，哦，粉怎么是一张布一样的？嗯，它搞这个，它又砍呢、啊，一砍，哎砍，哦，砍了就变成粉，哦，哦搞这个是卷粉的、啊，哦，卷粉，卷粉，哦，卷粉，嗯、哦，对，就是这个塞进去放进去，就是料子，哦，料子，好
好香，感觉像是芹菜，还有油。哎、对对，是芹菜。对。嗯，很香这个料哈。哎。<笑>要很慢来做哈，怕烂了哈。对呀、啊，你看，这么这么薄啊。嗯。你看。太不好搞了，嗯，太不好弄了，太不用了。哦，这边就是做好的，对呀、啊，做好的，做好了，里面就是包了那个。呃、哦，对对。用刀划开。哦，这个点点点卷起来，卷起来，就是卷粉，还有配料，还有配料的，嗯，还有配料，配料不放进去吗？就是砍到在碗上啊，哦，放在碗里面的，对对对。这个是怎么吃啊？就是它是要蒸还是要煮还是怎么样？煮啊，嗯，有要煮的，煮哎、啊，有蒸的，有蒸的，有煮的，嗯，没事，拿去要蒸，蒸热了、呃、就可以蘸料，热了就吃，蘸料吃。嗯，还有配料。嗯，待会他们四点钟就在那里等他们放学，他们就坐船过去了。对对对。好的，好的，谢谢。<笑>这边有很多当地的这种木头房子，吊脚的。<笑>刚刚遇见的那位正在拆自己家房子的那位大哥，他跟我说，啊、呃，他们这边生活的都是侗族人，啊、呃，不是苗族。然后这边的村寨跟那边的村寨都是侗族。两边村寨唯一沟通的方式呢，就是坐船。这是我刚刚航拍，拍到的这些村民呢、啊，自己划船过去的。因为他们正在建设的那座桥是没有通的，叫做巨洞渡。好像看到这边有人在坐船了，看看能不能坐船过到对面。大叔可以坐船过去吗？嗯。这个可以过到对面吗？那个渡也可可啊。我来接接我在读书啊。你进船来哦，我进去。嗯，好嘞。你是哪里的？我是广东的。广东的。嗯。<笑>太好了，刚好遇到这个大叔也要过去河对岸。你看，我就坐着这个摇摆船，太棒了。不用等那个学生放学。好累啊，感觉辛苦你了，大叔。累了，累了。发现当地的人特别热情，就是你问什么，他们都会回答你，而且都会很愿意的跟你说话。你看对边又有一条船要过去了，他们当地的村民就是通过这条船来往两条村寨之间的。河上的景色也特别美。好嘞，好嘞，哎呦。嗯，好，谢谢。那还是也到啊，桥下头那，我在那等你。吊、嗯、桥那。哦哦哦，好，好，待会我去走一走哈，啊、看一下。嗯，好嘞，谢谢。啊、嗯。我们还要破解，我在，我在，在，我，你去在在那边读书。哦，你还要过去啊？哦，我还要过去的，接我再来。哦，接你的孩子。哦，你孩子放学了要回来是吧？好的，可以可以。好的，好的，好的，可以。这个大叔他跟我说，他要回去接他的孩子，他孩子要放学了。然后放学之后，待会呢他会去到那个那里，让我在那里等他，他会载我回去。这边的村民太淳朴，太热情了。刚刚阿龙问他能不能载我过来，他就直接说来上来上船，然后就把我载过来了，他也没有收我任何费用
。待会回去的时候，我会适当给他一些费用，因为啊，大叔他划船过来十分的辛苦啊，我看他划得很累。这边的村寨也很原始啊。现在走进里面去看看，那边还开了红色的樱花，上去看看。下一集，阿龙来到对岸的侗族村寨，经被热情的村民邀请喝喜酒，品尝当地的特色菜，这其中又会发生哪些有趣的故事呢？我们下一集再见。